हाय फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी सोइंग सो सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन नाउ बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड और ऐसी सीड्स जो कि बिल्कुल क्लीन हो हेल्दी हो क्योंकि अगर सीड्स जो है हमारी वो हेल्दी होंगी तो जो फर्दर क्रॉप आएगी वो भी हमारी हेल्दी होगी सो फार्मर्स प्रेफर टू यूज वीड्स सीड्स विच गिव हाई हील्ड तो ऐसी सीड्स का यूज करते हैं जो हाई हील्ड देते हैं हमें मतलब जिससे जो प्रोडक्ट आता है क्वांटिटी आती है वो काफी ज्यादा होती है तो अब आपको सीड्स की सिलेक्शन कैसे करनी है जो डैमेज सीड्स होती हैं वो होलो होती हैं खोखली होती हैं एंड आर लाइट देयर फोर दे फ्लोट ओवर द वाटर तो वो पानी के ऊपर तैरने लगेंगी क्योंकि लाइट है वो दिस इज अ गुड मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ द गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वंस तो इस तरीके से आपकी जो हेल्दी सीड्स है उसको आप डैमेज सीड से सेपरेट आउट कर सकते हैं बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट दी टूल्स दैट आर बींग यूज फॉर दी सोइंग पर्पज तो अब सोइंग के लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं वो भी देख लेते हैं ट्रेडिशनल टूल्स कौन कौन से थे द टूल यूज ट्रेडिशनल ट्रेडिशनली फॉर सोइंग इज लाइक अ फनल जैसे कि यहाँ पे ये फनल है जो सीड्स होती है वो इस फनल में यहाँ पे देखिए एड की जाती है दे पास डाउन थ्रू टू और थ्री पाइप दैट आर हैविंग दी शार्प एंड्स तो ये जो एंड्स हैं ये बिल्कुल सॉइल के अंदर चले जाते हैं एंड फिर वहां पे सीड्स जो है आपकी वो प्लेस हो जाती है तो पहले इस तरीके से सॉइल को प्लेस किया जाता था नेक्स्ट इज दी सीड ड्रिल तो सीड ड्रिल क्या होती है इट इज यूज फॉर सोइंग विद दी हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स तो आजकल जब सीड्स जो है वो सो करनी होती है तो ट्रैक्टर्स का यूज किया जाता है दिस टूल सोस दी सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ तो ये आपकी सोइंग में हेल्प करती है एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड एट प्रॉपर डेप्थ इट इंश्योर्स की जो सीड्स हैं, दे गेट कवर्ड बाय सोइल आफ्टर सोइंग तो इसमें क्या होना चाहिए कि जो आपकी सीड्स हैं, वो प्रॉपरली उसके ऊपर सॉइल की लेयर आ जानी चाहिए ताकि वो बर्ड्स के थ्रू डैमेज ना हो पाए क्योंकि अगर सीड्स बाहर की तरफ रहेंगी तो बर्ड्स आ जाएंगी इसलिए प्रॉपर तरीके से सीड्स जो है वो बिल्कुल सॉइल में चली जानी चाहिए सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड सो एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड ओवर क्राउंडिंग ऑफ प्लांट तो जो सीड्स है उसके बीच में भी प्रॉपर गैप होना चाहिए दो सीड्स के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए नहीं तो जो प्लांट्स है उनकी ओवर क्राउडिंग हो जाएगी तो दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशियंट सनलाइट न्यूट्रिय एंड वाटर फ्रॉम दिस सॉइल तो क्या होगा कि अगर प्रॉपर गैप होगा तो जो प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर सनलाइट भी मिलेगी उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे और प्रॉपर वाटर जो है वो भी मिलेगा सॉइल से सो समाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू टू बी रिमूव सो एज टू प्रिवेंट दी ओवर क्राउडिंग इसलिए कई बार क्या होता है कि कुछ प्लांट्स को रिमूव किया जाता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो क्योंकि ओवर क्राउडिंग होगी तो फिर प्रॉपर ये सनलाइट न्यूट्रिय मिलेंगे नहीं और फिर हमारी क्रॉप जो है वो हेल्दी नहीं होगी सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स जैसे कि पेडी दे आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी तो जो यहाँ पे हमारे जो पेडी है उसकी जो सीड्स होती है वो पहले नर्सरी में उसको ग्रो किया जाता है तो जब ये प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैनुअली तो फिर इनको मतलब जब ये कन्वर्ट हो गए इन टू प्लांटलेट्स तो इसको फिर फर्दर मैनुअली इसको लेके इसको फील्ड में वहां पे ट्रांसप्लांट किया जाता है फिर से वहीं पे प्लांट कर देते हैं फील्ड में जाके तो सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स दे आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी तो कुछ आपके जो फॉरेस्ट के प्लांट्स होते हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं तो ये सब आप कहाँ पे ग्रो करते हैं इनको भी नर्सरी में ग्रो किया जाता है आपने देखा होगा कि आपके घर के पास छोटी छोटी नर्सरीज होती है जहाँ पे वेराइटी ऑफ प्लांट्स आपको मिलते हैं तो इस तरीके से आपकी ये यहाँ पे सोइंग का प्रोसेस था थैंक यू